ഹിസ്റ്ററി ഡേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഗതിയും ഫലങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കോഴ്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവം ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും വിപ്ലവകാരികൾ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടിയ ആദ്യ സംഭവം ബാസ്റ്റയിൽ ജയിൽ ആക്രമണമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ ജയിൽ ആക്രമണം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് അക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബ്രയാനെ ലൂയി പതിനാറാമൻ പുറത്താക്കി പകരം പഴയ മന്ത്രിയായ നെക്കറെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചു മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് രാജാവ് നെക്കറെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയേറെ പ്രിയങ്കരനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു നെക്കർ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവും അതിനകം നാടെങ്ങും ഉയർന്നിരുന്നു നെക്കറും ഇതിനോട് യോജിച്ചു ഒടുവിൽ രാജാവിന് ആ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയിൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ സമ്മേളിക്കാൻ തീരുമാനമായി ദ സമ്മണിങ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഫിഫ്ത് മെയ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ പുരോഹിതന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നിവരാണ് ഫ്രാൻസിലെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട സഭയായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ അതായത് പുരോഹിതന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് പ്രതിനിധികൾ വീതമാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനേകം വർഷങ്ങളായി യാതൊരു പ്രവർത്തനവുമില്ലാതെ നിർജീവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ സമ്മേളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അംഗബലം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ജനസഭ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ സമ്മേളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അംഗബലം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജാവ് ഇത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം അറുനൂറായി തീർന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും വൻ പ്രതിഷേധമുയർത്തി എന്നാൽ രാജാവ് തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല മാത്രമല്ല എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലെ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഓട്ടവകാശം അദ്ദേഹം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധേയമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായ വരൾച്ചയായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഫ്രാൻസിലെ കാർഷിക വിളകളെ ഇത് അപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഉണ്ടായ അതിശൈത്യവും ഫ്രാൻസിൽ വൻ നാശം വിതച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ നില തീർത്തും പരുങ്ങലിലായി റൊട്ടിയുടെ വില ഇരട്ടിയിലധികമായതോടെ വിശന്നു വലഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം ബേക്കറികളും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിച്ചു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിന്റെ ജനസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെയാണ് പങ്കെടുത്തത് 
എസ്റ്റേറ്റ് സെന്ററിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ ജനസഭയിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് അവസരം നൽകുമെന്നുള്ള രാജാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഇത് ജനങ്ങളിലേറെ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തി ജനസഭയിലെ പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറെയും പുരോഗമനവാദികളായ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും അവതരിപ്പിക്കാനായി ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് അവർ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറലിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് പോയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയ് അഞ്ചിന് വേഴ്സെയിൽസിൽ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സമ്മേളിച്ചു എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത് സഭയുടെ നടത്തിപ്പിനെ പറ്റി രാജാവിന് കാര്യമായ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തികഞ്ഞ അനിശ്ചിതത്വമാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറലിലെ മൂന്ന് സഭകളും ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിക്കുന്നതിനെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആദ്യം തന്നെ എതിർത്തു അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് സമ്മേളിച്ച് വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പുരോഹിതന്മാരും ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റായ ജനസഭ ജനസഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനെയാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഈ ജനസഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനു പുറമെ ജനസഭ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് റദ്ദാക്കാൻ മറ്റ് രണ്ട് സഭകൾക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമെന്ന നിലയും കൈവന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീർത്തും നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ജനസഭയിലെ പ്രതിനിധികൾ നിർബന്ധിതരായി ജനസഭയുടെ പ്രതികരണം വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളതും ധീരവുമായിരുന്നു മൂന്ന് സഭകളും ഒന്നിച്ചുകൂടി മാത്രമേ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാവൂ എന്ന് അവർ ഷടിച്ചു എന്നാൽ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഇതിനോട് ഒട്ടും യോജിച്ചില്ല രണ്ടു മാസം കടന്നുപോയി എന്നിട്ടും ജനസഭയും മറ്റു രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിച്ചില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനസഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം രാജാവും എടുത്തില്ല അപ്പോഴാണ് സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമായി ജനസഭ രംഗത്ത് വരുന്നത് അതായത് തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികൾ ഇനിമേൽ ജനസഭ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ദേശീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത നികുതികൾ ഒന്നും ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല ഇതായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസഭയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ രാജാവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു ജനസഭ സമ്മേളിക്കുന്ന ഹാൾ പൂട്ടിയിടാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ജനസഭാ സമ്മേളനത്തിനായി പ്രതിനിധികൾ എത്തിയപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ആളുകൾ അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല ഇതേ തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ സമീപത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ സഭ ചേർന്നു ഫ്രാൻസിന് പുതിയൊരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയില്ലെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഈ സംഭവം ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോട്ട് അസംബ്ലി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ജനസഭയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ലൂയി പതിനാറാമൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും അവകാശങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ജനസഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴും രാജാവിന്റെ നിലപാട് ജനപ്രതിനിധികൾ സമ്മേളന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനും അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരെ പിരിച്ചുവിടാനായി വൈകാതെ നൂറുകണക്കിന് ഭടന്മാർ വേഴ്സെയിൽസിനു ചുറ്റും അണിനിരുന്നു എന്നാൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ ഭീഷണിയൊന്നും വിലപ്പോയില്ല അവർ അവിടെ തന്നെ നിലകൊണ്ടു ഒടുവിൽ രാജഭടന്മാർക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു തന്റെ കൽപ്പനകളെ പരസ്യമായി ലംഘിച്ച പ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികൾക്കൊന്നും രാജാവ് മുതിർന്നില്ല 
ഇത് ജനപ്രതിനിധികളെ മാത്രമല്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളെയും ആവേശഭരിതരാക്കി വേഴ്സെയിൽസിൽ രാജാവും ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ തെരുവിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ തീപ്പൊരികൾ വീണു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പാരീസിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് ആവേശം പകരാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം അവർ ധീരമായി രാജകൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്പം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ജനപ്രതിനിധികളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ രാജാവിന് സാധിച്ചതുമില്ല ഇത് രാജാവിന്റെ പരാജയമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത് രാജഭരണത്തിനെതിരായ വികാരം പാരീസിൽ അലയടിച്ചു തുടങ്ങി അനവധി വിപ്ലവ സംഘങ്ങൾ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടു തെരുവ് പ്രാസംഗികർ രാജാവിനെതിരായി നിരന്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി അവരുടെ വിപ്ലവ വീര്യമാർന്ന വാക്കുകൾ ജനങ്ങളുടെ സിരകളെ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെയാണ് ദേശീയ സഭയുടെ സമ്മേളന സ്ഥലം രാജഭടന്മാർ ഉപരോധിച്ചത് ഈ സംഭവം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഇരട്ടിപ്പിച്ചു ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസംതൃപ്തരായി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി മന്ത്രിയായി തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട നെക്കറെ ലൂയി പതിനാറാമൻ വീണ്ടും പുറത്താക്കി നെക്കർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഈ നെക്കറയാണ് തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മന്ത്രിയായി തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ലൂയി പതിനാറാമൻ വീണ്ടും പുറത്താക്കിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു ഇത് ഫ്രഞ്ചുകാരെ കോപാകുലരാക്കിയ നീക്കമായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും നെക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ജനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര ആയുധം ശേഖരിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങളും ധാന്യപ്പുരകളും അവർ ആക്രമിച്ചു ഫ്രാൻസിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിപ്ലവകാരികൾ പങ്കെടുത്ത ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു അവ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു വിപ്ലവകാരികളുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബാസ്റ്റൈൽ ജയിലിൽ വമ്പിച്ച ആയുധ ശേഖരമുണ്ടെന്ന വാർത്ത വരുന്നത് വൈകാതെ വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റൈൽ ജയിലിലെത്തി ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റൈൽ ജയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണത് വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റൈൽ ജയിൽ തകർത്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി ആ ജനമുന്നേറ്റം മാറുകയും ചെയ്തു പുതിയതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദേശീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി വിപ്ലവകാരികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്രമേണ പാരീസ് നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ കൈകളിലായി ലൂയി പതിനാറാമന്റെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ വിപ്ലവകാരികൾ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ബാസ്റ്റൈൽ ജയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ ഫ്രാൻസിലുടനീളം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയൊഴുകി ജന്മിമാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും വസ്തുവകകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു നിരവധി പ്രഭുക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പുരോഹിതന്മാരുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും കളപ്പുരകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വിപ്ലവകാരികളുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയ പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും വേഗം മര്യാദക്കാരായി കർഷകർ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി കുടിശികകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രഭുക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചു തങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട നികുതികൾ അടയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പുരോഹിതന്മാരും പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു ഇനി നെക്കറുടെ കാര്യം എന്തായി എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മന്ത്രി ബാസ്റ്റൈൽ കോട്ട തകർക്കപ്പെട്ട ശേഷം മന്ത്രിസ്ഥാനം വീണ്ടും തിരികെ ലഭിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നെക്കർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജനീവയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ ബാസ്റ്റൈൽ കോട്ട തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജനീവയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്
ഫ്രാൻസ് ഒരു കലാപഭൂമിയായി മാറി സാധാരണ ജനങ്ങൾ പുരോഹിതർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കുമെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഫ്രഞ്ചു ദേശീയ സഭയും വിപ്ലവകാരികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ ഫ്രഞ്ചു ദേശീയ സഭ ചില പ്രധാന നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവയായിരുന്നു അവ അടിമത്തവും ജന്മിത്ത സമ്പ്രദായവും നിർത്തലാക്കി കത്തോലിക്ക സഭ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്ന ടെയ്ത് എന്ന നികുതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ മറ്റു പ്രത്യേക നികുതികളും സഭ ഇല്ലാതെയാക്കി ദേശീയ സഭ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ലൂയി പതിനാറാമന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ ദേശീയ സഭയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഒന്നാമത്തേത് സുസ്ഥിരവും മികച്ചതുമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അവസാനത്തോടെ പുതിയ ഭരണഘടനയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി പുതിയ ഭരണഘടന രാജവാഴ്ചയെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന ചില അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു ദേശീയ സഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം എന്നിവയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞ അധികാരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇതേ തുടർന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ സഭയുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിന് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ സഭയുടെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരിൽ ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രരായി ജനിക്കുന്നു അവർ സ്വതന്ത്രരായി തുടരുന്നു അവർ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളവരുമാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമത്തിനു മുൻപിലുള്ള തുല്യത എന്നിവയായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ രാജാവിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഫ്രാൻസിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി നിലവിൽ വന്നു ദേശീയ സഭയ്ക്ക് രാജാവിന്റെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മേൽ നിയന്ത്രണം നേടാനായി എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടർന്നു ഭക്ഷണമായിരുന്നു മുഖ്യ പ്രശ്നം അക്രമാസക്തരായ ജനങ്ങൾ വേഴ്സൈൽസ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി സ്ത്രീകളായിരുന്നു മുൻനിരയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജനക്കൂട്ടം രാജ്ഞി മേരി ആന്റണറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചു പിന്നീട് പാരീസ് നഗരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത വിപ്ലവകാരികൾക്കൊപ്പം രാജാവിനും കുടുംബത്തിനും നടക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബറിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതനുസരിച്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കോടതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബർ രണ്ടിന് ദേശീയ സഭ ഒരു നിയമം പാസാക്കി അതനുസരിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാരിന്റേതായി രാജ്യത്തിന്റെ കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതോടെ കത്തോലിക്ക സഭയും വിപ്ലവകാരികളും ബദ്ധ വൈരികളായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതിന് പാരീസ് നിവാസികൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടു രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും കാണാനില്ല വാർത്ത ഫ്രാൻസിലാകെ പടരാൻ ഏറെ നേരമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല രാജാവിനെ തിരക്കി നാലുപാടും ജനങ്ങൾ പാഞ്ഞു ആ സമയത്ത് 
വേഷപ്രച്ഛന്നരായ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ ഫ്രാൻസിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ പായുകയായിരുന്നു നാടുവിടുകയായിരുന്നു ലൂയി പതിനാറാമന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ആ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല ഈ പലായനം ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് ഫ്ലൈറ്റ് ടു വാർണസ് എന്ന പേരിലാണ് വാർണസ് എന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ലൂയി പതിനാറാമനെയും കുടുംബത്തെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അവരെ തടവുകാരാക്കി രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും പാരീസിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിരത്തിലൂടെ നടത്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് രാജ്ഞി മേരി ആന്റണേറ്റിന്റേതായിരുന്നു ഒളിച്ചോടാനുള്ള പദ്ധതി വിദേശ സേനകളുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദേശീയ സഭാംഗങ്ങളുടെ നേതാവായ മിറാബോ മരിക്കുകയും ദേശീയ സഭയിലും വിപ്ലവകാരികളുടെ ഇടയിലും ഐക്യമില്ലാതാകുകയും ചെയ്ത കാലമായിരുന്നു അത് ഈ അവസരത്തിൽ വിദേശ സേനകളുടെ സഹായത്തോടെ വിപ്ലവകാരികളെ ഒതുക്കാമെന്ന് രാജ്ഞി കരുതി ഇതിനായി അവർ ലൂയി പതിനാറാമനെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ രാജാവ് ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് വഴങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒളിച്ചോടൽ അരങ്ങേറുന്നത് ഒളിച്ചോടുന്നതിനു മുൻപ് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം ദേശീയ സഭ പാസാക്കിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലൂയി പതിനാറാമൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇത് വിപ്ലവകാരികളിൽ അമർശമുണ്ടാക്കി പാരീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും അവർ തടവിലാക്കി രാജാവിന്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദേശീയ സഭ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ദേശീയ സഭയും രാജാവും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി രാജാവിന് പഴയ അധികാരങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രാജാവ് പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏത് സമരത്തിലും ഉണ്ടാകും തീവ്രവാദികളും മിതവാദികളും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കഥയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ തീവ്രവാദി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിപ്ലവ സംഘങ്ങളായിരുന്നു ജാക്കോബിയൻ കക്ഷിയും ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകളും ജാക്കോബിൻസ് ആൻഡ് ദി ജിറോണ്ടിൻസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോരക്കളിയിലാണ് അവസാനിച്ചത് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മിതവാദികളായ നേതാക്കൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പ്രതിനിധികളേറെയും ജിറോണ്ടിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിലും ജാക്കോബിയൻ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവരായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്കായിരുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വിപ്ലവം പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ രാജാവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകളുടെ വാദം എന്നാൽ രണ്ടു കൂട്ടർ ഇതിന് തടസ്സം നിന്നു രാജാവിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരും പുതിയ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാത്ത പുരോഹിതരും ഇവർക്ക് മൂക്കുകയറിടാൻ തന്നെ ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചു വിപ്ലവ വിരോധികളായ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം പുതിയ ഭരണഘടനയോട് കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാത്ത പുരോഹിതരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമായി എന്നാൽ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ രാജാവ് അംഗീകരിച്ചില്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് രാജാവിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടാൻ ഇത് കാരണമായി ഇതിനിടെ ഫ്രാൻസിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ അലയൊലികൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരികളെ തുരത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണെന്ന് യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഫ്രാൻസിലെ രാജ്ഞിയായ മേരി ആന്റണേറ്റിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഓസ്ട്രിയയിലെ രാജാവായ ലിയോ പോൾഡ് രണ്ടാമൻ വിപ്ലവകാരികളെ തുരത്താൻ മേരി സഹോദരന്റെ സഹായം തേടി ഓസ്ട്രിയയും പ്രക്ഷയും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച വിപ്ലവ വിരുദ്ധ സഖ്യം ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിച്ചു ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകൾ നയിച്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സേനയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല അന്ന് ജാക്കോബിയൻ വിഭാഗം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് തോൽക്കുമെന്ന നില വന്നപ്പോൾ അവരും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി വിപ്ലവ വിരുദ്ധ സഖ്യം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു 
വിദേശ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ രാജാവും രാജ്ഞിയുമാണെന്ന കാര്യം അപ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസ് മുഴുവൻ പരന്നു ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ജാക്കോബിയൻ കക്ഷി കൈയടക്കിയിരുന്നു അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരച്ചു കയറിയ ജനങ്ങൾ രാജാവിന്റെ അംഗരക്ഷകരെയും മറ്റും വധിച്ചു രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും തടവിലാക്കി രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ രക്തചൊരിശിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല രാജാവിനെ വിപ്ലവകാരികൾ പുറത്താക്കിയിരുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ആരംഭിച്ച വിപ്ലവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഫ്രാൻസിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യവും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ലൂയി പതിനാറാമനെ പുറത്താക്കിയത് ഓസ്ട്രിയ റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് രസിച്ചില്ല അവർ ഫ്രാൻസിലെ വിപ്ലവകാരികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ വിദേശാക്രമണം വന്നപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വിപ്ലവകാരികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോരാടി ഈ തക്കം നോക്കി പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപമുണ്ടാക്കി അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതോടെ ജനങ്ങളുടെ സർവ നിയന്ത്രണവും വിട്ടു അവർ ആയിരക്കണക്കിന് വിപ്ലവ വിരോധികളെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കി പാരീസ് നഗരം വിപ്ലവ വിരോധികളുടെ ശവശരീരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഈ സംഭവമാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ സമ്മേളിച്ചു ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൺവെൻഷൻ ലൂയി പതിനാറാമനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളംബരമിറക്കി ഫ്രാൻസ് ഇനി മുതൽ ഒരു ജനകീയ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം ആയിരിക്കുമെന്നും അതായത് ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ലൂയി പതിനാറാമനും കുടുംബവും തടവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ലൂയി പതിനാറാമന് ഉചിതമായ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടുന്നത് ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ രാജാവ് കുറ്റക്കാരനും രാജ്യദ്രോഹിയുമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ദേശീയ കൺവെൻഷനിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ചു എന്നാൽ രാജാവിന് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി തീവ്രവാദികളായ ജാക്കോബിയൻ വിഭാഗക്കാർ ലൂയി പതിനാറാമിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വാദിച്ചു ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ എതിർത്തു ഒടുവിൽ പ്രശ്നം വോട്ടിനിട്ടു കൺവെൻഷനിലെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അംഗങ്ങൾ രാജാവിന് വധശിക്ഷ നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർ എതിർത്തു അങ്ങനെ ലൂയി പതിനാറാമൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു അത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചക്രവർത്തിയെ പരസ്യമായി വധിച്ചു വിപ്ലവത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ഗില്ലറ്റിൻ രാജാവിനെ വധിച്ചത് ഓസ്ട്രിയ റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ കോപാകുലരാക്കി അവർ ഫ്രാൻസിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു ഈ അവസരത്തിലും ഫ്രാൻസിൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരുമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ ഇവരുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിപ്ലവ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ കലാപം നടത്തി വിപ്ലവകാരികളുടെ പ്രതികരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവർ വിപ്ലവ വിരുദ്ധരെ ഒന്നാകെ കൊന്നൊടുക്കി ജാക്കോബിയൻ വിഭാഗം ഇതോടൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകളെയും കൊലപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ ജാക്കോബിയൻ നേതാവായ ഡാൻഡൻ ഫ്രാൻസിൽ ഉടനീളം വിപ്ലവ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചു വിപ്ലവത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ എല്ലാം കൊല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജാക്കോബിയൻ വിഭാഗം 
പൊതു രക്ഷാസമിതി രൂപീകരിച്ചു ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സമിതി ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ഡാൻഡൺ ആയിരുന്നു പൊതുരക്ഷാ സമിതിയുടെ തലവൻ ഈ രക്ഷാ സമിതി തികഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതികളെ പോലെയാണ് ഭരണം നടത്തിയത് അധികം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഡാൻഡൺ രക്ഷാ സമിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു വിപ്ലവ നേതാവായിരുന്ന റോബസ്പിയർ ആണ് ഡാൻഡണെ പുറത്താക്കിയത് റോബസ്പിയർ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതോടെ രക്ഷാ സമിതി ജനങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഭീകര സമിതിയായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊലയോടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം കൂടുതൽ രക്തരൂക്ഷിതമായി തീർന്നത് പിന്നീട് കൂട്ടക്കൊലകളുടെ നാളുകളായിരുന്നു രാജാവിനെ അനുകൂലിച്ചവരെ എല്ലാം വിപ്ലവകാരികൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊന്നൊടുക്കി ലൂയി പതിനാറാമൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും കൂട്ടക്കൊലകൾ അവസാനിച്ചില്ല രാജഭരണത്തെ തൂത്തെറിഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയ വിപ്ലവ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡാൻഡണെ പുറത്താക്കി പൊതുരക്ഷാ സമിതിയുടെ തലവനായ ജാക്കോബിയൻ നേതാവ് റോബസ്പിയർ ആയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂലൈ വരെ നീണ്ടു നിന്ന റോബസ്പിയറുടെ ഭരണകാലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ ചോരപ്പുഴയൊഴുകി ഈ കാലം ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം എന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായി തികഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്നു റോബസ്പിയർ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ ആദ്യം വിപ്ലവ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യും കുറ്റക്കാരെങ്കിൽ ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കും ഇതായിരുന്നു റോബസ്പിയറുടെ രീതി എന്നാൽ വിചാരണ പേരിനു മാത്രമായിരുന്നു വിപ്ലവ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന മിക്കവർക്കും വധശിക്ഷ തന്നെ ലഭിച്ചു ലൂയി പതിനാറാമന്റെ ദുർഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു റോബസ്പിയറുടെ ഭരണം പതിനേഴായിരത്തോളം പേരെയാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് റോബസ്പിയർ ഗില്ലറ്റിന് ഇരയാക്കിയത് കൂടാതെ പതിനായിരം പേർ ജയിലിൽ വെച്ചും മരിച്ചു റോബസ്പിയറുടെ ഈ കൂട്ടക്കൊലകളിൽ പൊതുരക്ഷാ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങൾക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേടി കാരണം ആദ്യമൊന്നും അവർ അത് പുറത്തു കാണിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒടുവിൽ രക്ഷാ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ദേശീയ കൺവെൻഷനും ചേർന്ന് റോബസ്പിയർക്കെതിരെ കരുക്കൾ നീക്കി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴിന് റോബസ്പിയറെയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അനുയായികളെയും രക്ഷാ സമിതിയുടെ സൈന്യം പിടികൂടി ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിൽ താടിയെല്ലിന് വെടിയേറ്റതോടെയാണ് റോബസ്പിയർ കീഴടങ്ങിയത് അടുത്ത ദിവസം ഇവരെ ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് വധിച്ചു റോബസ്പിയറുടെ അന്ത്യത്തോടെ ഭീകര ഭരണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഓഫ് ടെററിനും അവസാനമായി ജാക്കോബിയൻ സംഘടനയും രക്ഷാ സമിതിയും അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു വിപ്ലവ കോടതികൾ പരിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടന ഇല്ലാതായി പകരം പുതിയ ഒരു ഭരണഘടനയും നിലവിൽ വന്നു ജിറോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ദേശീയ കൺവെൻഷനിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഫ്രാൻസിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയും അഞ്ചംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറിയും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഡയറക്ടറിക്കായിരുന്നു ഭരണത്തിന്റെ ചുമതല ഫ്രാൻസിൽ ലൂയി പതിനാറാമന്റെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനീതിയും അസമത്വവും ഇല്ലാതാക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ലൂയി പതിനാറാമൻ വധിക്കപ്പെട്ടതോടെ വിപ്ലവം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അധികാരത്തിലെത്തിയ റോബസ്പിയറെ പോലെയുള്ള വിപ്ലവ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെത്ത് ഭരണം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു റോബസ്പിയർ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന ഡയറക്ടറി ഭരണ സംവിധാനം ജനകീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു അവർ ചില നല്ല പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഭരണരംഗത്ത് കുറെയൊക്കെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിനു ശേഷം ആദ്യമായായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ അത്രയും സ്ഥിരതയുള്ള ഗവൺമെന്റ് വരുന്നത് 
അതിനാൽ ഡയറക്ടറി ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അവസാനിച്ചുവെന്ന് കണക്കാക്കാം ഡയറക്ടറി ഭരണ സംവിധാനത്തിനും ആദ്യകാലത്ത് ഭരണം നിലനിർത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ലൂയി പതിനാറാമന്റെ വധത്തിൽ ക്ഷുഭിതരായ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെതിരായ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഡയറക്ടറി ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വലിയ കലാപമുണ്ടാക്കി ജാക്കോബിൻസ് രാജപക്ഷക്കാർ നാഷണൽ ഗാർഡ്സ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവരിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ ഫ്രഞ്ച് സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ വിജയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മറ്റാരുമല്ല സാക്ഷാൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടായിരുന്നു സൈനികനായ നെപ്പോളിയൻ മുൻപും പല യുദ്ധങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് സേനയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു ഡയറക്ടറി ഭരണകാലത്ത് ഫ്രാൻസിനെ എതിർത്ത പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും നെപ്പോളിയന്റെ യുദ്ധപാടവത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായ യുദ്ധവിജയങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായി തീർന്നു ഈ അവസരം മുതലാക്കി ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നെപ്പോളിയൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഡയറക്ടറിയെ പുറത്താക്കി നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറി മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ യുഗം ലോകചരിത്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം തന്ത്രപൂർവം ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത നെപ്പോളിയന് ചരിത്രകാരന്മാർ നൽകിയ വിശേഷണമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കാം റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ലോക ജനതയ്ക്കു മേൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിനെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച പല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രചോദനമായി ഫ്രാൻസ് ബിക്കെയും ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്രാൻസ് ലോകത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയത് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ദൻ ദ എംപയർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ബിക്കെയും ദി ഫ്രഞ്ച് നേഷൻ ഫ്രഞ്ച് നേഷൻ ഉദയം കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ദൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഡെസ്പോട്ടിക് റൂൾ രാജവാഴ്ചയുടെ പതനത്തിനും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വഴിതെളിച്ചു ലൂയി പതിനാറാമന്റെ വധം യൂറോപ്പിലെ സ്വേച്ഛാധികാരികളായ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് ഒരു താക്കീതായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാർ ആയുധം എടുക്കും എന്നുള്ള താക്കീത് തങ്ങൾക്ക് ദൈവതുല്യമായ അധികാരമുണ്ടെന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ അഹങ്കാരം അതോടെ അവസാനിച്ചു രാജാക്കന്മാരിൽ പലരും ജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും തുടങ്ങി ഫ്രാൻസ് ഗോട്ട് ഹെർ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിനൊരു റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടി നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി അതും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വഴി ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അബോളിഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം യൂറോപ്പിലെ ജന്മി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടു കൂടി ഫ്രാൻസിലെ സമൂഹത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രിവിലേജസും അവർക്ക് അതോടുകൂടി നഷ്ടമായി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ പുരോഹിതന്മാർക്കും ചർച്ചിനും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടു കൂടി അവസാനിച്ചു ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇഫക്ട്സ് ഫ്രാൻസ് മെയ്ഡ് ന്യൂമറസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ധാരാളം സ്കൂൾസ് കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അക്കാഡമിസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇതോടുകൂടി ആർട്ടില് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സയൻസിൽ മാത്സിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരു വലിയ പുരോഗതി ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു 
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ വലിയ വൻതോതിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാജ്യത്തെ ആകമാനം എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പബ്ലിക് വർക്സിന് അതായത് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ വർക്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പുതിയ പുതിയ റോഡുകളും കനാലുകളും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഡാമുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബ്രിഡ്ജസ് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് വർക്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ബെറ്റർ ആവുകയുണ്ടായി ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്യൂ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നികുതികളുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് കരകയറാനായി എന്നുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് എഫക്ട്സ് ദ മെയിൻ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വാസ് ദി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ഓക്കെ ഇക്വാലിറ്റി രണ്ട് തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലിബേർട്ടി ആണ് ഒരെണ്ണം ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അതാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഐഡിയാസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയതയുടെ ഉദയം ഫ്രഞ്ചുകാരിൽ ദേശീയ ബോധത്തിന് അടിത്തറയിട്ടതും അതിന്റെ ശക്തി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് സമൂഹത്തിലെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ജനങ്ങളിൽ ദേശീയ ബോധം ശക്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തെളിയിച്ചു ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയാസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന സങ്കല്പമാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യഭരണത്തിൽ അവസാന വാക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കായിരിക്കണം എന്ന സങ്കല്പം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശീല എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ നടന്നതായിട്ട് പഠിച്ചു ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് അത്തരമൊരു വിശേഷണം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന വിശേഷണം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് മനുഷ്യരിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബോധം ദേശീയ ബോധം എന്നിവ വളർത്താനും ഈ വിപ്ലവത്തിന് കഴിഞ്ഞു രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നതും ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇവയിൽ പലതിനും ആവേശവും പ്രചോദനവുമായി തീർന്നതും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആണ് ഇനി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അധിക വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിയുടെ എക്സാമിന് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി എസ് സി എക്സാം ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടാതെ ഇരിക്കില്ല അതിലെ ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലുണ്ട് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു നഗരങ്ങളുടെ കഥ എന്നാണ് ആ നോവലിന്റെ പേര് ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ് ഈ നോവൽ അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ടെയിൽ ഓഫ് സിറ്റീസ് എന്ന ഈ നോവൽ 
എഴുതിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ മറ്റൊരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ആന്റോണേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഈ മേരി ആന്റോണിറ്റ് രാജ്ഞിക്ക് സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്ന കാലം പ്രജകൾക്ക് നിത്യ ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ധാന്യപ്പൊടി പോലും ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രിമാർ രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചു അപ്പോ ബ്രെഡ് തിന്നാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവർ കേക്ക് തിന്നോട്ടെ എന്നായിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ മറുപടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ധാന്യപ്പൊടി വേണം എന്നുള്ള കാര്യം രാജ്ഞിക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ ഈ കേക്ക് കഥയിലെ നായിക നമ്മുടെ മേരി ആന്റോണിറ്റ് ക്യൂൻ അല്ല എന്നാണ് ചില ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വിപ്ലവ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ ഭരണമേറ്റ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പുതിയ ഒരു കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി വിപ്ലവ കലണ്ടർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസ് ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി തീർന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് കലണ്ടറിലെ ആദ്യ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു കലണ്ടറിലെ ഒരു വർഷം ഓരോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു വിശ്രമ ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അവധി ദിവസങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കലണ്ടറിന് കൂടുതൽ പ്രചാരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനുവരി ഒന്നോടെ വിപ്ലവ കലണ്ടർ ഇല്ലാതെയായി ബാസ്റ്റേൽ ജയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശദാംശം പറയാം ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ ആദ്യകാലത്തൊരു കോട്ടയായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ കോട്ട പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ജയിലായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ തടവുകാരായി ഏഴുപേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്മാരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരമാണ് വിപ്ലവ സ്മാരകം അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഈഫൽ ട്രവറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ടവറ് നിർമ്മിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് കൃത്യം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാരീസിൽ നടന്ന ലോകമേളയോടനുബന്ധിച്ച് ഈഫൽ ടവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ ഗുസ്താവ് ഈഫൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയറാണ് ഈ കൂറ്റൻ ടവർ നിർമ്മിച്ചത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായിരുന്നു ഇന്നും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകരെത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഈഫൽ ടവർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ക്ലാസ് വഴി കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം